Hello student, welcome in today's session. Today we are going to learn about the mode of hormone action through the intracellular receptor. Jama pleasurat hormones manjes high protein sa prakare jama te endocrine glands dware tayar hotat temha te cell parenta postat kashe jithe tancha kaam hai tithe react kashe hotat ani te tancha mechanism purna kashe kartat yache don marga aplyala pahayche hote tyapaiki ek apan magcha session madhe pahila hota जो मंजे मोड ऑफ हार्मोन एक्शन दैट ऑन द मेम्ब्रेन रिसेप्टर बाय द मेम्ब्रेन रिसेप्टर मंजे दोन प्रकार चे हार्मोन्स आहेत काही वॉटर सोल्युबल आहेत आणि काही लिपिड सोल्युबल आहेत मागच्या वेळेस आपण पाहिलं होतं की जे वॉटर सोल्युबल हार्मोन्स आहेत ते प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू पास होऊ शकत नाहीत म्हणून ते प्लाज्मा मेम्ब्रेनवर असलेल्या रिसेप्टर सोबत रिएक्ट होतात आणि प्लाज्मा मेम्ब्रेनच्या आत असा बदल घडवून आणतात की नेसेसरी एन्झाईम्स तयार होतील आणि त्यांचं मेकॅनिझम सुरू होईल बायोकेमिकल ॲक्शन होईल फिजिक फिजिओलॉजिकल ॲक्शन होईल म्हणजे मेकॅनिझम पूर्ण होईल आज आपण बघणार आहोत मोड ऑफ हार्मोन ॲक्शन थ्रू द इंट्रासेल्युलार रिसेप्टर रिसेप्टर मीन्स रिसिव्हिंग मॉलिक्युल हार्मोन्सला आत घेणारे काही मॉलिक्युल्स प्लाझ्मा मेम्ब्रेनवर असतात हार्मोन्ससोबत रिॲक्ट होणारे काही मॉलिक्युल्स सायटोप्लाझममध्ये असतात आणि हार्मोन्ससोबत रिॲक्ट होणारे त्याचं काम पूर्णत्वास नेणारे काही मॉलिक्युल्स न्यूक्लियसच्या आत असतात मीन्स सम रिसेप्टार्स आर प्रेझेंट ऑन प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑर असेल मेम्ब्रेन सम रिसेप्टार्स आर प्रेझेंट इन द सायटोप्लाझम अँड सम मेम्ब्रेन रिसेप सम रिसेप्टार्स दे आर प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस मीन्स सम मेम्ब्रेन रिसेप्टार आर एक्स्ट्रा सेल्युलार अँड सम आर इंट्रा सेल्युलार सेलच्या आत जर प्रेझेंट असतील रिसिव्हिंग मॉलिक्युल तर त्याला आपण काय म्हणू इंट्रा सेल्युलार रिसेप्टार म्हणू रिसेप्टार म्हणजे रिसिव्ह करणारे मॉलिक्युल्स ओके आणि हे रिसेप्टार आता सायटोप्लाझममध्ये आहेत आणि काही न्यूक्लियसमध्ये आहेत तर सेलच्या आत हार्मोन आल्यानंतर कसं रिॲक्ट होईल आणि त्याचं मेकॅनिझम कसं पूर्णत्वास जाईल हे आज आपल्याला बघायचं आहे तर प्लीज रेफर द डायग्राम इथे डायग्राम काढलेली आहे बघा दिस ब्लू कलर इंडिकेट द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑर अ सेल मेम्ब्रेन ऑर अ प्लाझ्मा लेमा अँड आउटसाईड द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन देर इज अ रिसिव्हिंग ऑफ द इस्ट्रोजन इस्ट्रोजन इट इज द फेमिनाईन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवारियन फॉलिकल्स इन अ फिमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अँड दिस इस्ट्रोजन इट इज रिसिव्हड बाय द एव्हरी सेल ऑफ अ ओव्हरी अँड हाव इट इज अफेक्टेड तिथं त्याचा कसा फरक पडतो हा हे जे इस्ट्रोजन आहे ते कधी तयार होतं जेव्हा फिमेल मध्ये ॲडिनो हायफोफायसिस म्हणजेच अँटेरियर लोबो फिटेटरी ग्लॅन्ड हा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन तयार करतो तेव्हा हे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ओव्हरीजपर्यंत येतं त्यानंतर ओव्हरीजपर्यंत आलेलं हे जे काही हार्मोन आहे ते ओव्हरीजच्या फॉलिकल्सला स्टिम्युलेट करतं हळूहळू प्रत्येक सेल ओव्हॅरियन फॉलिकल्सची की वर्डल जर्मायनल इपिथिलियम ही एक बनियाच्या शर्यतीत लागते आणि एक बनण्यासाठी खूप साऱ्या सेल्स काही सेलभोवती जमा होतात आणि यांना आपण फॉलिकल्स म्हणतो आणि दिज ओव्हॅरियन फॉलिकल दॅट विल प्रोड्यूस द इस्ट्रोजन अँड दॅट इज वन ऑफ द फिमेल हार्मोन विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ओव्हॅरियन फॉलिकल विच हेल्प्स इन द डेव्हलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एक बनण्यामध्ये इस्ट्रोजन मदत करत असतं इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेव्हलपमेंट ऑफ सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर इन फिमेल्स स्त्रियांमध्ये स्त्रीत्वास जबाबदार असणारं हे महत्त्वाचं हार्मोन आहे ते कसं रिसिव्ह केलं जातं सेल्च्यामध्ये बघा दॅट सम हार्मोन्स जस्ट लाईक द थायरॉइड हार्मोन अँड द स्टिरॉइड स्टिरॉइड मीन्स द लिपिड टाईप ऑफ हार्मोन स्निग्ध पदार्थांपासून बनणारे तेलकट किंवा तुपकट असणारे जे हार्मोन्स आहेत एक प्रकारचे प्रोटीन्स आहेत मीन्स हार्मोन लाईक द थायरॉक्झिन ऑर अ स्टिरॉइड दे आर लिपिड सोल्युबल दे आर नॉट वॉटर सोल्युबल दे कॅन पास इन साईड द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बघा काही हार्मोन्स असे असतात की जे थायरॉक्झिन सारखे आहेत किंवा लिपिड सोल्युबल हार्मोन आहेत इस्ट्रोजन जसं म हे इस्ट्रोजन स्टेरॉइड प्रकारचा हार्मोन आहे आणि हे जेव्हा सेलच्या आत सेल मेम्ब्रेन थ्रू पास होतं तर दे कॅन एंटर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इन द सेल ओके इन द सायटोप्लाझम दे बाईंड टू द स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलार रिसेप्टार ओके सायटोप्लाझममध्ये रेड कलरमध्ये आपण रिसेप्टार दाखवलेला आहे रिसेप्टार हार्मोन कॉम्प्लेक्स तयार झालेला आहे बघा रेड कलरमध्ये रिसेप्टार आणि ब्लॅक कलरमध्ये हार्मोन सॉरी दॅट रेड कलरमध्ये हार्मोन आणि ब्लॅक कलरमध्ये रिसेप्टार दाखवलेला आहे दॅट रिसेप्टार म्हणजे रिसिव्ह करणारा मॉलिक्युल आता ही इस्ट्रोजन सेल मेम्ब्रेनमधून सायटोप्लाझममध्ये येणार आहे आणि सायटोप्लाझममध्ये याला रिसिव्ह करण्यासाठी एक मॉलिक्युल आहे एक केमिकल आहे पर्टिक्युलर आणि जेव्हा इस्ट्रोजन सायटोप्लाझममध्ये येईल म्हणजे इन साईड द सेल वेन इट एंटर इट रिॲक्ट विथ इट्स रिसेप्टार अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स इस्ट्रोजनला सेलमध्ये एंट्री घ्यायची आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन थ्रू ते एंटर होत आहे 
कसं होत आहे तर कारण इस्ट्रोजन हे लिपिड सोल्युबल आहे प्लाझ्मा मेब्रेन लिपिड आणि प्रोटीननी बनलेली आहे आणि जेव्हा हे इस्ट्रोजन आत येतं तेव्हा ते आत उभ्या असलेल्या एका रिसेप्टारसोबत काय होतं रिॲक्ट होतं अँड इट मेक अ हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स ओके इनसाईड द सेल इनसाईड द सायटोप्लाझम इट मेक अ हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स ओके देन दिस इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स अँड एंटर इनसाईड द न्यूक्लियस बघा सायटोप्लाझममध्ये कॉम्प्लेक्स तयार होईल अँड देन दिस हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स इट हॅव्हिंग अ एंट्री इन साईड द न्यूक्लियस रेड कलरची बॉर्डर ही न्यूक्लियर मेंब्रेन आहे सायटोप्लाझममध्ये काय तयार होईल इस्ट्रोजन आत येईल सायटोप्लाझममधल्या रिसेप्टारशी रिॲक्ट होईल इट मेक अ हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स अँड देन अँड देन ओनली इट गेट एंटर इन द न्यूक्लियर वॉल ऑर न्यूक्लियर मेंब्रेन ओके इन द न्यूक्लियस हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द रेग्युलेटरी साईट रेग्युलेटरी साईट म्हणजे डी एन एची अशी साईट की डी एन ए हा एम आर एन एमध्ये बदलेल आपल्याला थोडंसं बिलो द टेन्थ क्लासच्या नॉलेजमध्ये आपल्याला थोडं प्रोटीन सिंथेसिस विषय होतं देर आर टू मेन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ एम आर एन ए फ्रॉम डी एन ए दॅट इज कॉल्ड ट्रान्सक्रिप्शन अँड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम एम आर एन ए दॅट इज कॉल्ड ट्रान्सलेशन ट्रान्सलेट करणं म्हणजे आपण अनुवादित करणं म्हणतो आणि ट्रान्सक्राईब करणं म्हणजे कॉपी करणं डी एन ए वरचा जेनेटिक कोड एम आर एन एच्या स्वरूपात कॉपी करून घ्यायचा दॅट इज कॉल्ड ट्रान्सक्रिप्शन डी एन एपासून एम आर एन ए तयार होणं आणि एम आर एन एचा जेनेटिक कोड प्रोटीनच्या स्वरूपात बदलायचा आहे मग ते एन्झाईम असो हार्मोन असो स्ट्रक्चरल प्रोटीन असो इम्युनोग्लोबलिन असो देन ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन असो म्हणजेच डी एन एपासून एम आर एन ए तयार होणं हे ट्रान्सक्रिप्शन एम आर एन ए पासून कुठलंही प्रोटीन तयार होणं हे ट्रान्सलेशन तर ही जी प्रक्रिया आहे कुठं तया कुठं सुरुवात होते डी एन एवर जर काय असेल रेग्युलेटरी साईट असेल बघा सायटोप्लाझममध्ये काय तयार झालेलं आहे दिस इज रिसेप्टार दिस इज हार्मोन इट मेक अ हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स ब्लॅक कलरमध्ये रिसेप्टार आहे आर जी इथं दाखवलाय आणि दिस रेड कलरमध्ये हार्मोन आहे म्हणजेच इस्ट्रोजन हे त्याच्या रिसेप्टारसोबत रिॲक्ट होऊन न्यूक्लियसमध्ये एंटर झालेलं आहे बट इट रिॲक्ट विथ डी एन ए ॲट इट्स रेग्युलेटरी साईट रेग्युलेटरी साईट डी एन एची अशी जागा म्हणू की त्यानंतर डी एन ए हा कशामध्ये कन्व्हर्ट होणं सुरुवात होतो एम आर एन ए बघा इथं दिलं आहे दॅट डी एन ए वेन इट कन्व्हर्टेड इन टू एम आर एन ए एम आर एन ए कन्व्हर्टेड इन टू प्रोटीन अँड देन अँड देन ओनली फिजिओलॉजिकल रेस्पॉन्सेस आर क्रिएटेड मीन्स मेकॅनिझममधला जो बदल होतो आहे म्हणजे रिस्पॉन्ड केला जातो कामाद्वारे त्याला आपण फिजिओलॉजिकल रिस्पॉन्स म्हणतो टिश्यू ग्रोथ अँड डिफरन्शिएशन टेक्स प्लेस तेव्हा आणि तेव्हाच इस्ट्रोजननी निर्माण केलेला इफेक्ट होतो तेव्हाच सेल बदलतात त्यांच्यामधलं ग्रोथ व्हायला लागते आणि त्या सेल एगमध्ये बदलायला सुरुवात होतात इस्ट्रोजन गेन करण्याचे इफेक्ट काय असतात तर सेल एगमध्ये बदलते फिमेल गॅमेटमध्ये बदलते ओके दॅट इन साईड द न्यूक्लियस हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स बाईंड टू द रेग्युलेटरी साईट अँड ॲक्टिवेटेड डी एन ए ट्रान्सक्राईब्स इन टू एम आर एन ए बघा की हा रिसे हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स जेव्हा रेग्युलेटरी साईटला ॲक्ट होतो तेव्हा डी एन ए ॲक्टिवेटेड होतो रेग्युलेटरी साईट फ्रॉम विच द प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम विच द ट्रान्सक्रिप्शन इज स्टार्टेड ओरिजिन सुरुवात होते आणि ॲक्टिवेटेड डी एन ए हा एम आर एन एमध्ये कन्व्हर्ट होतो आणि एम आर एन ए हा ट्रान्सलेट होतो कशामध्ये प्रोटीनमध्ये अँड द प्रोटीन इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एन्झाईम इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन अँड एन्झाईम्स आर फॉर्म अँड ॲक्शन इज कम्प्लिटेड ओके अँड इन दिस वे द हार्मोन्स विच आर लिपिड सोल्युबल दे आर ॲक्टेड दिस ॲक्शन इज व्हेरी स्लो बट इट इज लॉंग लास्टिंग लिपिड सोल्युबल हार्मोन यांचं काम हे हळू असतं पण त्यांचा इफेक्ट त्यांचा परिणाम हा खूप काळासाठी असतो थोड्या वेळासाठी नसतो तर खूप काळासाठी त्यांचा परि ते परिणामकारक ठरतात ओके वी विल रिवाइज दिस अगेन देर आर टू टाईप्स ऑफ हार्मोन वन आर वॉटर सोल्युबल सम आर लिपिड सोल्युबल ऑर फॅट सोल्युबल अँड देर आर टू टाईप्स ऑफ मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑल्सो वेन हार्मोन्स आर इंटरॅक्टेड विथ द रिसेप्टार ऑन सेल मेमरेन दॅट इज द बाय प्लाझ्मा मेमरेन रिसेप्टार अँड वेन हार्मोन्स आर रिसिव्ह इन साईड द सायटोप्लाझम ऑर इन साईड द न्यूक्लियस दॅट इज कॉल्ड इंट्रा सेल्युलार रिसेप्टार तर इथे आपण बघतोय की हार्मोन्सची ॲक्शन सेलच्या आतमध्ये कशी होते सम हार्मोन्स लाईक द थायरॉक्झिन ऑर स्टेरॉइड दे आर लिपिड सोल्युबल देअर फोर दे कॅन पास थ्रू आउट द प्लाझ्मा मेमरेन थ्रू आउट द सेल मेमरेन अँड दे कॅन एंटर इन साईड द सेल इन साईड द सेल इन साईड द सायटोप्लाझम दे विल रिॲक्ट विथ द रिसेप्टार प्रेझेंट इन सायटोप्लाझम सायटोप्लाझममधल्या रिसेप्टारशी ते रिॲक्ट होतात अँड दे फॉर्म द हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स वेन द फॉर्म हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स देन अँड देनली दे गेट एंटर्ड इन साईड द न्यूक्लियर वॉल आणि न्यूक्लियसमध्ये एंटर झाल्यानंतर ते काय करतात दे ॲक्टिवेटेड द रेग्युलेटरी साईट 
हा जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है तो डीएनए ची अभी जाग एक्टिव करते कि डीएनए चे का सुरू होता प्रोटीन सिंथेसिस सुरू होता इट कैन कन्वर्टेड इन टू इट कैन ट्रांसक्राइब्ड इन टू मैसेंजर आर एन ए एंड मैसेंजर आर एन ए ट्रांसलेटेड इन टू प्रोटीन दैट प्रोटीन मे बी अन्जाइम दैट प्रोटीन मे बी अगेन हार्मोन आने का तैयार होता बगा दैट प्रोटीन मीन्स सम एन्जाइम्स आर फॉर्म एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस आर गिवन आणि मग इफेक्ट काय व्हायला होतो की देर इज अ चेंज इन द फिजिओलॉजी ऑफ सेल देर इज अ चेंज इन द मेकॅनिझम ऑर वर्किंग ऑफ अ सेल सेलचं वर्किंग बदलतं आणि सेलमध्ये असे काही बदल होऊ लागतात सेल डिफरेन्शिएट होऊ लागते सेलमधलं काम बदलतं स्ट्रक्चर बदलतं आणि तिथे डेव्हलपमेंट सुरू होते ती सेल इस्ट्रोजनचा इफेक्ट दाखवायला सुरुवात करते म्हणजे इस्ट्रोजन हे हार्मोन सेल मेंब्रेनच्या आत जाऊ शकतं ते सायटोप्लाझमसोबत रिॲक्ट होतं ते डी एन एला विशिष्ट एन्झाईम्स तयार करायला भाग पाडतं जेणेकरून इस्ट्रोजनचा इफेक्ट त्या सेलवर व्हायला पाहिजे आणि त्या सेलचं बदल डिफरन्शिएशन हे फॉलिकल्समध्ये व्हायला पाहिजे ग्राफियन फॉलिकल्समध्ये व्हायला पाहिजे जे ओव्युलेशनमध्ये एग म्हणून बाहेर पडतात म्हणजे फिमेलमध्ये ओव्हरीच्या आत जाऊन इस्ट्रोजन कसं रिॲक्ट होतं हे एक चांगलं एक्झाम्पल आहे मोड ऑफ हार्मोन ॲक्शन थ्रू द इंट्रासेल्युलार रिसेप्टर अशा तऱ्हेनं सेलच्या आत असलेले रिसेप्टर हार्मोनला रिसीव्ह करतात आणि न्यूक्लियसच्या आत जाऊन डी एन एमध्ये बदल घडून आणतात डी एन एचा एम आर एन ए एम आर एन एचा प्रोटीन तयार करतात आणि असा ॲक्टिवेटेड झालेला डी एन ए प्रोटीनमध्ये बदलतो आणि हे प्रोटीन एन्झाईमच्या कुठल्याही प्रोटीनच्या स्वरूपात असलं तरी त्याचं काम आहे की त्या इस्ट्रोजनचा इफेक्ट सेलमध्ये घडवून आणणं टिश्यूची ग्रोथ करणं आणि त्यांच्यामध्ये डिफरन्शिएशन म्हणजेच सेल डिफरन्शिएशन म्हणजे काय म्हणतो सेलला त्याचं फंक्शन लोकेशन कळणं तर फंक्शन बदलणं अशा तऱ्हेनं सेलच्या मेकॅनिझममध्ये बदल होतो अँड दिस इज द मोड ऑफ हार्मोन ॲक्शन थ्रू द इंट्रासेल्युलार रिसेप्टर बाय द इंट्रासेल्युलार रिसेप्टर वेन रिसेप्टर्स आर प्रेझेंट इन द सायटोप्लाझम ऑर न्यूक्लिअर वॉल दॅट दिस इज द मोड ऑफ हार्मोन ॲक्शन बाय द टू वेज बाय प्लाज प्लाझ्मा मेमरीन रिसेप्टर अँड बाय द इंट्रासेल्युलार रिसेप्टर थँक्यू स्टुडंट फॉर टुडेज वीडियो